Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo yung magkwentuhan. Madaming tao nagsasabi na 2003 NBA Draft ang may pinaka-talented na players. Sa dahilan nakasama sa batch na ito si Lebron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony at Chris Bosh. Lahat nga itong nabanggit ko ay talagang kilala ng mga superstar sa NBA noong panahon nila. Ngunit wala pa dyan sa mga nabanggit ko ang number 2 pick sa taon na yan. Dahil ang number 2 pick sa taon na yun ay si Darko Mililich. Kilala nyo ba si Darko Mililich? Asa na kaya siya ngayon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! Si Darko Mililich mga kaibigan na isang player na galing sa bansang Serbia. Kababayan nga nito ang star player ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic. Pinangunahan ni Darko ang under-16 team ng Yugoslavia sa pagkamit ng gold medal sa European Championships. Dahil dito, madaming taong bumilib at humanga kay Darko. Kaya naman, kinuha ito ng Detroit Pistons bilang number 2 pick noong 2003 NBA Draft. Isipin nyo yun mga kaibigan, na una pa siyang napili sa draft kaysa sa future Hall of Famers na sila D-Wade, Melo at Chris Bosh. Si Darko Mililich na daw ang susunod na Dirk Nowitzki ayon sa ibang mga scouts. Ganun na lang nga ang hype na natanggap nitong si Darko mga kaibigan. Ngunit sa kanyang unang taon sa Pistons, halos hindi ito naglaro. Madalas na makapaglaro si Darko tuwing natambakan na nila ang kanilang kalaban. Nagkampiyon ang Pistons sa unang taon ni Darko. Ngunit halos wala nga itong nagawa si Darko mga kaibigan dahil nag-average lamang ito ng 1.4 points, 1.3 rebounds, 0.2 assists habang naglalaro ito ng 4 minutes per game lamang. Sa sumunod na taon, wala pa din pagbabago, walang development o improvement na naganap. Si Darko ay nag-average lamang ng 1.8 points, 1.2 rebounds at 0.2 assists habang naglalaro ng 6.9 minutes per game. Dahil wala nga development itong si Darko, nawalan na ng pasensya ang Pistons at trinade nila si Darko sa Orlando Magic. Sa Orlando Magic, binigyan si Darko ng mahaba-habang playing time. Ngunit ganun pa din, hindi pa din lumalabas ang superstar potential na nakita sa kanya bago siya i-draft. Nang matapos ang kanyang rookie contract, si Darko ay naging free agent. Kaya naman, kinuha ito ng Memphis Grizzlies at tumaas ang lalabas ang tunay na galing nito. Ngunit naging consistent talaga itong si Darko. Consistent ang kanyang mahinang paglaro sa NBA. Naging backup na lang ito ni Pau Gasol mga kaibigan. Matapos niyang maglaro sa Memphis, nalipat si Darko sa New York Knicks. At sa Knicks, nag-average lamang si Darko ng 2 points per game at 8 games lang ang ninaro nito dahil nagdesisyon nitong bumalik na sa Europe. Sa sumunod na taon, bumalik sa NBA si Darko at naglaro sa Minnesota Timberwolves kung saan siya ay tumagal ng tatlong taon. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Minnesota, siya ay kinuha ng Boston Celtics kung saan siya ay naglaro lamang ng limang minuto at hiniling nito na siya ay alisin ng team dahil sa mga personal na rason. June 2013 nang inanunsyo ni Darko ang kanyang retirement sa sport ng basketball. Siya ay nag-retire umano upang magtoon ng atensyon sa kickboxing. Nag-kickboxing nga ito si Darko mga kaibigan at sa nag-iisang laban nito, natalo si Darko via second round knockout. Si Darko ngayon na isang magsasaka o farmer. Meron itong 125 hectares na lupa kung saan siya nagtatanim ng mga mansanas at iba't ibang klase ng halaman. Ayon kay Darko, plano niya pa bumili ng iba pang lupa upang padamiin pa ang kanyang mga pananim. Dahil sa hindi magandang performance si Darko sa NBA, hanggang ngayon apektado pa din ang mga European players na tulad na nga ni Luka Doncic. Kahit alam naman ng lahat na si Luka ang pinakamagaling sa kanilang batch, bumagsak pa din ito bilang ang number 3 pick ng Atlanta Hawks at na-trade pa nga ito kay Trey Young. Sa dahilan na natatakot ang mga NBA owners na matulad ito kay Darko, ito nga ang tinatawag na Darko Effect. So ayun po mga kaibigan ang kwento ng isang number 2 pick na hindi gaano pinalad sa NBA. Ano masabi nyo sa kwento na ito? Comment down below your thoughts at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.